साज है आज यहाँ विश्व संगीत का आवाज यहाँ स्वर साज है आज यहाँ विश्व संगीत का आवाज यहाँ हर दिल में है लैस धड़कन ओत प्रोत है ये सब स्वर की बूतो भीगे हम है प्रिसीजन संगीत महोत्सव है प्रिसीजन संगीत महोत्सव प्रिसीजन संगीत महोत्सव है प्रिसीजन संगीत महोत्सव है प्रिसीजन संगीत महोत्सव नमस्कार प्रिसीजन फाउंडेशन या वती अपना सर्व हार्दिक स्वागत करता आम मनस्वी आनंद होते है मित्र हो संगीत महोत्सव है नव्व पर्व आज अपने समोर आम्मी घेत आहो ग आठ वर्षा अगदी चढ़त्या वाढ़त्या क्रमा ने अपन या महोत्सवाला प्रतिसद दिला हा केवल प्रिसीजन का न रहता हा संपूर्ण सोलापुरकर संगीत महोत्सव यहाँ जास्त आनंद है तो आज कार्यक्रम अपन सुरुआत करूया आज पहला दिवस है पहल सत्र है तो यह कार्यक्रम की सुरवत आप दीप प्रज्वलन करूँ करना आहोत मी मंचावरती आमंत्रित करतो प्रिसिजन कंपनी के चेयरमन माननीय यतीन शाह कार्यकारी संचालक माननीय करण शाह संचालक माननीय संचालक आ वित्त विभाग प्रमुख माननीय रविन्द्रजी जोशी प्रिसिजन फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुहासिनी शाह या सर्वान मंच की विनंती करते है आज के पैल सत्र मुख्य कलाकार अनुपम जोशी आंसर सहायक साथीदार शंतनु देशमुख या दोगान ही मंच की विनंती करेन जोरदार टाया ने अपन सग स्वागत करूया आज पहले सत्र गाजार है 
तरुण सरोदवादक अनुपम जोशी अनुपम जोशी हे सरोदवादनातील सेनिया मैहार घराण्याचे तरुण सरोदवादक आहेत त्यांनी वयाच्या नवव्या वर्षी पंडित स्वतंत्र कुमार सविता यांच्या हाताखाली तबला शिकण्याच्या निमित्ताने जबलपूरमध्ये आपल्या शिक्षणाची सुरुवात केली आणि वयाच्या तेराव्या वर्षी उस्ताद अली अकबर खान साहेबांचं एकदा रेडिओवरती सरोद वादन ऐकलं आणि तेव्हापासून ते सरोदच्या प्रेमात पडले पंडित सोहन निलकंठ त्याचप्रमाणे के झुकरमन अली अकबर खान साहेबांच्या शिष्यांकडून त्यांनी सरोदचं कौशल्य प्राप्त केलेलं आहे सरोद वादनातील वैशिष्ट्यांमुळे आणि संगीतातील काही महान कलाकारांसह अनेक देशात आणि आंतरराष्ट्रीय मैफिलीमध्ये त्यांनी त्यांच्या वादनाला स्थान मिळालं आहे त्यांच्या वादनशैलीमध्ये परंपरा आणि आधुनिकता यांचा सुरेल संगम आपल्याला दिसून येतो बॉलिवूड हॉलिवूड तसेच स्टोरी टेलर अशा अनेक प्लॅटफॉर्मवर त्यांनी सरोद वादन केलेलं आहे मी कंपनीचे संचालक मान्य रविंद्र जोशी यांना विनंती करेन की आपण अनुपम जोशी यांचं स्वागत करावं अ मोमेंट इन टाईम हे अलका रघुवंशी यांचं एक सुंदर पुस्तक आपण त्यांना भेट देत आहोत यात देशातील राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कला कलाकारांचा परिचय आहे यानंतर मी डॉक्टर सुहासरी शहा मॅडमना विनंती करेन की आपण आजचे तबल्यावरती साथ करणारे शंतनू देशमुख यांचं स्वागत करावं शंतनू देशमुख यांचे वडील पंडित मिलिंद देशमुख यांनी यांच्याकडून त्यांनी शिक्षण घेतलं तसेच सुरेश सामंत यांच्याकडून काही वर्ष काही वर्ष अरविंद कुमार आझाद यांच्याकडूनही त्यांनी शिक्षण घेतलेलं आहे पंडित शुभंकर बॅनर्जी यांच्याकडे ही शिक आणि आत्ता पंडित योगेश समसी यांच्याकडे त्यांचं शिक्षण चालू आहे या दोघांचंही मी मनपूर्वक स्वागत करतो या दोघांना तानपुऱ्यावरती साथ करणार आहेत आज सुरेंद्र वैद्य त्यांनाही मंचावर येण्याची विनंती करेन सुरेंद्र वैद्य आज यांना तानपुऱ्यावरती साथ करणार आहेत या दोघांना सुरेंद्र वैद्य हे मूळचे पुण्याचेच आहेत पुण्यामध्ये प्राथमिक शिक्षण झाल्यानंतर त्यांनी पुण्यामध्ये सोलापुरात प्राथमिक शिक्षण झालं शशिकांत आठले आणि विजय कोपरकर यांच्याकडे शिक्षण घेतलं हेमंत पेंडसे यांच्याकडे पण शिक्षण झालेलं आहे आज ते आपल्यासोबत तानपुऱ्यावरती असणार आहेत मी करण शहा यांना विनंती करेन कि आप सुरेंद्र वैद्य स्वागत कराव धन्यवाद अपना सर्वान आम्मी सभागृह स्थानापन्न होने की विनंती करेन आढ़ी सगी सूत्र अनुपम जोशी हैं सुपूर्त करेन सर्वप्रथम प्रसिजन ग्रुप यांचा खूप आभारी आहे की त्यांनी मला ही संधी दिली आणि मला इतका आनंद आहे की मी आज इथे आहे माझे वडीलसुद्धा सोलापूरमध्ये त्यांचं शिक्षण झालं आहे आणि त्यामुळे स्पेशल प्लेस त्यांच्या मनात या सिटीसाठी आहे मी बाकी काही जास्त बोलत नाही पण थोडंसं कमी बघायला मिळतं म्हणून सरोदविषयी एक दोन वाक्य सांगायचं मला माझी इच्छा आहे माझं वाद्य सरोद हे पूर्ण एकाच लाकडातनं बनवलं जातं याला कुठेही जॉईंट नाही आहेत आणि हे कलकत्ता ह्या शहरामध्ये आता प्रामुख्याने सरोद बनतं बनायला साधारण एक वर्ष किंवा दीड वर्षसुद्धा लागू शकतं जर चांगलं असेल क्वालिटीचं तुम्हाला हवं असेल तर ह्याला खाली एक कातड आणि वर मेटलची प्लेट ह्याच्यावरती या तारा असतात सर्व तीन प्रकारचे किंवा तीन घराण्यांचे जे आहेत ते सध्या वाजवले जातात त्यातलं माझं जे सरोदय हे माझ्या घराण्याच्या नावाच्या नंतरच आम्ही त्याला ओळखतो ह्याला मैहर सरोद असं म्हणतात ह्याला पंचवीस तारा आहेत आणि आमच्या सरोदची खासियत म्हणजे खूप हेवी आणि डीप साऊंड या सरोदचा असतो 
ह्याचं लाकडाचं नाव फक्त बंगालीत तून लाकूड आहे असं म्हणतात त्याच्यावर आम्ही खूप प्रयत्न केला शोधायचा की नक्की काय पण बर्मावरनं येतं असं एवढीच माहिती आहे की तून आहे आणि हे जे मेटलचं वर ब्रासचा भोपळा आहे हा जुन्या काळी खरा भोपळा असायचा स्वतःच्या मॉनिटरिंगसाठी वादकाला ऐकू यावं की त्यांनी काय वाजवलं आहे पण आता आपल्याकडे खूप छान मॉनिटरिंग सिस्टम ऑलरेडी इथे आलेली आहे त्यामुळे आता कालांतराप्रमाणे ह्याचं पण आम्ही चेंज करून ब्रासचं केलेलं आहे सर्वोद डाव्या हातात नक आणि त्याच्या मागचे जे फ्लॅश आहे त्याच्या कॉम्बिनेशननी वाजवतात कुठल्याही एक असेल तर चांगला आवाज येत नाही आणि उजव्या हातामध्ये नारळाच्या करवंटीचा स्ट्रायकर असतो त्याने आम्ही वाजवतो सो थोडीशी अशी माहिती मला द्यायची होती सर्वोद्विषयी त्यानंतर थँक्यू त्यानंतर ह्याच्यावर पारंपरिक पद्धतीचं संगीत वाजवलं जातं पारंपरिक पद्धत म्हणजे आपण खयाल आणि द्रुपद असे दोन स्ट्रीम्स आहेत असं सर्व आपण जाणतात तर सरोदमध्ये जो पहिला भाग असतो तो बिना तबल्याचा आला जोड झाला ह्या पद्धतीने वाजतो हे आम्ही जी मोठी रुद्रवीणा आहे ती जशी वाजवली जायची हजार बाराशे त्याहूनही अधिक वर्ष कित्येक वर्षांपासून तर त्याचाच वारसा अजून आम्ही चालवतो ह्याच्यामध्ये आणि पुढच्या भागामध्ये तबला मला जॉईन करेल आणि त्याच्यामध्ये धमार स्टाईलनी आम्ही कुठल्या तरी तालामध्ये वाजवू ते मी काय वाजवेन ते सांगेन तुम्हाला नंतर सो आपल्या सर्वांची परवानगी घेतो सबसे इजाजत साठी राग श्री निवडला आहे राग श्री याचा रस वीर रस आहे थोडासा कारुण्य पण आहे पण वीर रसाचे राग थोडेसे कमी असतात आणि कमी ऐकले जातात म्हणून आज मी तुमच्यासमोर थोडासा धाडस करतो आहे काही चुकलं तर मला माफ करा
Thank you. Thank you. Thank you so much. Ata thoda sa mood light karto. दुसरी पेशकश राग बिहाग मध्य जपतालात चंतनु मजार पर जॉइन करेल आज पर एक सुरेंद्र च मी मनापस आभार मानतो कि मजार पर तानपुरी वजवनेस वे काड़ला ही तुम्हें बगत आल एक छोटा साइज है और हेला सहा तारा है तो हेला आम्मी मोल बोलता तानपुरी अंतो कारण मोठा जो तंबोरा असतो त्याच्यापेक्षा ह्याच्यामध्ये जी गुंज असते ती थोडीशी कमी असते कारण ऑलरेडी पंचवीस तारा इथे आहेत थोड्या कमी आहेत त्यामध्ये आणखीन सहा तारा आम्ही ॲड केल्या आहेत पण खरंच इतकं बरं वाटतं अकॉस्टिक वाद्य जे आपलं म्युझिकचं सगळ्यात मेन गोष्ट आहे की इलेक्ट्रॉनिक त्याच्यामध्ये काही नाही तर कधी कधी आम्हाला हा इलेक्ट्रॉनिक तंबोरा घ्यायला लागतो पण जेव्हा लाईव्ह तानपुरा मिळतो तेव्हा वा वाजवण्याची मनात गाण्याची स्फूर्ती जरा जास्त वाढते त्यामुळे खरंच धन्यवाद मला एक दोन मिनटं द्या मी फक्त पुढच्या रागासाठीचं ट्युनिंग बदलतो
धन्यवाद थोड़ा ऑडियंस मध्य लाइट मिले थैंक यू शेवट की पेशकश पांच मिनट मी वजे मी इधे सोलापुर चार दिवस आधी चलो कारण इतल आदरातिथ्या बहुतेक एक दोन आठवड़े तरी कमीत कमी पाजे अस अभी सख्त ताकीद दे होती आतक सुंदर शहर आ सग आसपास तुम्हारा तुजापुर अक्कलकोट पंडरपुर इतकी मजे का सग तिघे खर देवस्थान अस मटत सिद्ध रामेश्वर की नगरी माला संगता है सुरेंद्र खरतर तीन चार दिवस मधे इतका मारा है कि माला मजे वाव मंचा जे तो उगड़ जनतर तो बंद करना चत दुसरा चांगला अनुभव आ आवरन माला वाटल कि आप एवड्या सुंदर माती सा कहीं तरी वेग कराव मी मजे सगले गुरु हे महाराष्ट्र नहीं है वेगवेगे हेतले खूब तोकसंगीता विषयी अभिमान है बंगाल मदे बंगाल है राजस्थान है गाय मे क्लासिकल लोक गातात वजत गाणे अपने कड़े बरस का ही होते पर्वोदर आतापर्यंत तरी मी कभी ऐकल नहीं है ते मी प्रयत्न कराया विचार करते है एक तुम्हारे छोटी सी अभंग माला मी वज है वे कमी आयामें थोड़े सगले सगले महान अभंग हैंतले मी थोड़े से घेन पेश करेन अगधी पांच मिनट शेवट से थैंक यू
हे सोलापूरकरांचं प्रेम आहे वा 